गुड इवनिंग स्टूडेंट दिस लेक्चर पर्टिकुलरली फॉर म्यूज स्टूडेंट एंड ऑल पी सी एम स्टूडेंट ऑल्सो गेट ऑब्जो दिस लेक्चर बिकॉज इट इज स्पेशली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नीट के स्टूडेंट अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व करें क्योंकि बहुत मेहनत के बाद बनाए हैं ये क्वेश्चन और खास करके जो बोर्ड के स्टूडेंट है ये भी इसको देख सकते हैं मगर नीट वाले स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है ये जो टॉपिक यहाँ पे मैंने सब लिखे हैं इन सभी टॉपिक को एक एक करके ध्यान में रखते हुए अठारह टॉपिक के ऊपर बीस क्वेश्चन पूरे बनाए गए हैं तो ये बीस क्वेश्चन कौन से मैं यहाँ पे रीड करूंगा और ये क्वेश्चन के फोटोग्राफ भी इस वीडियो के बाद आपको दूंगा कल से आपका जिन नाम का चैप्टर स्टार्ट होगा एक एक क्वेश्चन सोचने लायक है इसलिए सोच के शांति से पूरा पीडीएफ फाइल मेंडेल का पढ़ने के बाद इसके आंसर देना है जैसा पहला नंबर का क्वेश्चन है इन विच एरिया इन विच एरिया ग्रेगर मेंडेल सन ऑफ द प्रिजेंट फार्मर वाज बोर्न ये मोराविया बी हेन्जनडॉर्फ सी मोनेस्ट्री डी ऑल ऑफ दीज ये हुआ पहला क्वेश्चन ये पहले इसके ऊपर जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है हमारे इसमें का उसके ऊपर उसके बाद है जो सात कैरेक्टर दिए उसके ऊपर विच कैरेक्टर ऑफ पी इज यूज विच कैरेक्टर ऑफ पी यूज इन न्यू मेंडेलिज्म यूज इन न्यू मेंडेलिज्म हाइट ऑफ प्लांट फ्लावर कलर सीड शेप फ्लावर पोजिशन हाइट ऑफ प्लांट बी फ्लावर कलर सी सीड शेप डी फ्लावर पोजिशन इसके बाद इस क्वेश्चन में मेंडेल के सक्सेस के साथ साथ दो बातों को यूज किया गया है एक न्यू मेंडेल ये जम को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है फाइंड ऑट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पार्टनर ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि ये जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है इसके ऊपर ये क्वेश्चन है तो आपको इसमें क्या ऑर्ड टर्म निकालनी है ए ट्रेट बी अले सी हेट्रोजाइगस डी फैक्टर ये ट्रेट बी अले सी हेट्रोजाइगस डी फैक्टर इसके बाद एक और क्रोमोसोम के ऊपर यहां पे अब इस जगह पे होमोलॉगस क्रोमोसोम ये वर्ड आया है इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है होमोलॉगस क्रोमोसोम आर फाउंड इन होमोलॉगस क्रोमोसोम आर फाउंड इन ब्लैंक सेल हेप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड टेट्रेप्लॉइड हेप्लॉइड ए बी डिप्लॉइड सी ट्रिप्लॉइड डी टेट्रेप्लॉइड उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये जो चेकर बोर्ड मेथड है और बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस ये जो वर्ड आया है इसके ऊपर रखा गया है अब जरा गौर से सुनना है क्वेश्चन को वेन यफ वन क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट वेन यफ वन क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट देन इट इज बैक क्रॉस ए ऑप्शन बैक क्रॉस बी ऑप्शन टेस्ट क्रॉस सी ऑप्शन मोनोहाइब्रिड क्रॉस डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ इसके बाद छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है ये जरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट के ऊपर रखा गया है यहां पे आपको यक टू चेकर बोर्ड बनाना है अगर आपका याद हुआ तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है इसीलिए वीडियो बनाए क्योंकि मैं समझा सकू कि ये कितना इजी है कितना हार्ड है ठीक है वी प्लेस अल्फाबेट ए टू पी कौन से नंबर का अल्फाबेट 
ये लेके ये से लेके तो पी तक के अल्फाबेट हमने चेकर बोर्ड के वो सोलह घरों में भर दिए चेकर बोर्ड के सोलह घरों में भर दिए ठीक है इस सोलह घरों में भरने के बाद अब ये क्वेश्चन बनाया गया है वी प्लेस अल्फाबेट वन टू पी इन यू चेकर बोर्ड ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस देन विच अल्फाबेट देन विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट डबल होमोजाइगस इंडिविजुअल डबल होमोजाइगस इंडिविजुअल ए एफ के पी ये ए ऑप्शन में बी में ए जी ओ पी बी ऑप्शन में सी में ए ई आई एम डी ऑप्शन में डी जी आई एम डियर स्टूडेंट इसके ऊपर मैं एक दो तीन चार पांच से लेके सोलह तक अल्फाबेट के बजाय नंबर भी यूज कर सकता हूं और अल्फाबेट बी से भी आगे यूज कर सकता हूं के एल एम एन ओ पी ऐसा भी यूज कर सकता हूं माने तो चेकर बोर्ड में सिर्फ अल्फाबेट रहेंगे और उसमें के कौन से नंबर के अल्फाबेट किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको बताना है पक्का ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है नीट के एग्जामिनेशन रो सीटी के एग्जामिनेशन रो बहुत बार इसको इस तरीके से पूछा गया है डायरेक्ट पूछने के बजाय इसको थोड़ा सा घुमा दिया है चेकर बोर्ड में अल्फाबेट डाल दिए है इसके बाद है जो सातवें नंबर का क्वेश्चन है वो है मेंडेल के जो तीन लॉ बनाए गए हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाए मगर इनको सभी को एक साथ जोड़ दिया विच मेंडेलियन लॉ इफ गेट फेल अफेक्ट दी लाइफ प्रोसेस विच मेंडेलियन लॉ इफ गेट फेल अफेक्ट दी लाइफ प्रोसेस लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट इसके बाद लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर ये ऐसे चार ऑप्शन बनाए गए ध्यान में रखना है ठीक है इसके बाद इफ टू प्लांट्स आर क्रॉस टूगेदर बाय कंसिडरिंग अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन यप टू जनरेशन दे गिव थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट देन इट इज अब ये न्यू मेंडलिज्म के ऊपर का क्वेश्चन बोलो या मेंडलिज्म के ऊपर का ये आपको डिसाइड करना है पढ़ना है इसको बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखो इफ टू प्लांट्स आर क्रॉस टूगेदर बाय कंसिडरिंग अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन यप टू जनरेशन दे गिव थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट दे गिवज थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट देन इट इज ये ऑप्शन सप्लीमेंट्री रेशियो बी ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो सी ऑप्शन कोडोमिनंस डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इसके बाद नाइन नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने एक नाम लेके यूज किया है क्योंकि बोर्ड में या नीट के एग्जाम में कोई भी एक आदमी का नाम लेके जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसा मैंने यहाँ पे लिया है अथर्व एज ए ब्लड ग्रुप अथर्व का ब्लड ग्रुप ये है एंड हिज वाइफ हैज बी ब्लड ग्रुप अथर्व की वाइफ है उसका बी ब्लड ग्रुप है अब वॉट विल बी दी ब्लड ग्रुप ऑफ हिज सन उसके बेटे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ए ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप बी ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप सी ऑप्शन ए बी ब्लड ग्रुप डी ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप ये सिर्फ अल्फाबेट लिखे क्योंकि ये जो फोटोग्राफ आपको भेजूंगा ये समझ में चाहिए इसीलिए वीडियो बना रहा हो इसके बाद व्हाट हु ऑब्जर्व दी मेंडेलियन लॉज आर सब सुपरपोज विथ क्रोमोसोमल बिहेवियर सबसे पहले मेंडेल के जो लॉ है ये सुपरपोज हो गए क्रोमोसोम के बिहेवियर के ऊपर ये किसने ऑब्जर्व किया था यो गोडी वेरीज सुटॉन एंड बोरी ये डाटा बेस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इजी रहते हैं 
मगर इसके लिए आपको बहुत भोकम पट्टी करनी पड़ती है ध्यान में रखना है सी फलगन डी ऑल और एक बार क्वेश्चन दोहराता हूं हु ऑब्जर्व दैट मेंडेलियन लॉज आर सुपर पोज विद्रोमोजोमल बिहेवियर ये युगोडिवेरीज बी सुटोनियन बोरी सी फलगन डी ऑल ऑफ दीज इसके बाद एक और क्वेश्चन दोहराया है जो इन बातों को कन, क्या करता है डेविएशन को मिंडिल के बता देता है इसमें इंट्राजेनिक या इंट्रोजेनिक एक्शन का भी है ठीक है और यूप्लॉयड या अनयूप्लॉयड का भी क्वेश्चन इसमें यूज किया गया है विच नंबर इन ह्यूमन रिप्रेजेंट अनयूप्लॉयड विच नंबर इन ह्यूमन रिप्रेजेंट अनयूप्लॉयड 23 ऑप्शन ए ऑप्शन बी 46 ऑप्शन सी 59 ऑप्शन डी 45 ऑप्शन ए 23 ऑप्शन बी 46 ऑप्शन सी 59 ऑप्शन डी 45 अब हम सेकंड पेज के तरफ जाएंगे अब यहां पे आपको एक ध्यान में रखना है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर नया क्वेश्चन बनाया है ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ध्यान में रखना है ये कैसा है तो विच इज फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन क्योंकि रोमन अल्फाबेट को यस टी या कुछ भी प्राइमरी वगैरह सेकेंडरी लगाते नहीं वो ऑलरेडी है उसके साथ विच इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इन क्रोमोजोम और फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन इन क्रोमोजोम ये ऑप्शन सेंट्रोमियर बी ऑप्शन काइनेटोकोअर सी ऑप्शन टिलोमर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इसके बाद क्योंकि मेरा आपको ये लिखे वाला शायद कभी कभी पढ़ते नहीं आएगा या निकाले वाले क्वेश्चन है तो पढ़ने के लिए प्रॉब्लम आएगा तो मेरा वीडियो भी देख लेना उसमें दोनों भी कवर हो जाएंगे अब तेरहवें नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन न्यू मेंडलिज्म को कंसिडर करके बनाया गया है इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन बनते अगर आप पिछले पुराने सिलेबस को या रेफरेंस बुक के ध्यान में रखेंगे या एल वगैरह क्लास या कोटा के क्लास ध्यान में रखेंगे तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं और बेचारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर गया तो कंफ्यूजन होता है सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है मैंने इसको पढ़ाया है यह आपकी इसमें इंक्लूड है एक वर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है इसलिए ध्यान में रखना सीबीएसई के एक वर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है ये ध्यान में रखना उसके हिसाब से मैंने बनाया है इन अप टू जनरेशन वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लांट आर ऑप्टेन एंड सेवन हंड्रेड आर ऑफ वन टाइप्स सेवन हंड्रेड आर ऑफ टाइप्स वन टाइप आर ऑफ व्हाइट फ्लावर सेवन हंड्रेड आर टाइप्स आर ऑफ विथ व्हाइट फ्लावर आर ऑफ विथ व्हाइट फ्लावर सात सौ उसमें से सफेद फूल वाले हैं देन इट इज अब वो क्या है डोमिनंस कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मल्टीपल अले इन चार ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है ये क्वेश्चन आधे अधूरे वर्ड के ऊपर रखा गया है तो प्लीज इसको दो बार पढ़ना है इसके बाद है मॉर्गन के ऊपर का जो लिंकेज के बारे में उन्होंने बताया था मॉर्गन फाउंड दैट ओनली वन पॉइंट थ्री परसेंट प्लांट आर ब्लैंक टाइप सो कंक्लूडेड दो जीन्स आर क्लोज कंक्लूडेड सो दो जीन्स आर क्लोज मॉर्गन फाउंड दैट ओनली वन पॉइंट थ्री परसेंट प्लांट आर ब्लैंक इसमें आपको बढ़ना है कि कैसे सो कंक्लूडेड दैट दो जीन्स आर क्लोज अब यहां पे मैंने ऑप्शन बराबर नहीं लिखे अब यहां पे ऑप्शन है पेरेंटल टाइप नॉन पेरेंटल टाइप लिंकेज टाइप ये एक एक करके इसमें लिखे वाले हैं या अपने ऑब्जर्व करना है इसके बाद पंद्रहवे नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग कैरेक्टर इज मोर प्रोमिनेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन हमारे पॉपुलेशन में कौन सा फैक्टर ज्यादा तादाद में दिखता है ये 
पी के यू बी सिकल सेल एनामिया डी ऑल ऑफ दीज बी सिकल सेल सी विडो स्पीक अंडी ऑल ऑफ दीज ऐसे चार ऑप्शन है इसके बाद सोलवे नंबर का क्वेश्चन है सेक डिटर्मिनेशन के ऊपर हेप्लो डिप्लॉन्टिक से सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन हाउस फ्लाय फ्रूट फ्लाय मैन बटरफ्लाय ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है हाउस फ्लाय फ्रूट फ्लाय मैन बटरफ्लाय हेप्लो डिप्लॉन्टिक अब इसके बाद एक आपको और क्वेश्चन दिया गया है जो नाम के ऊपर है यश हैव नो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीज वाइफ ऑल्सो डज नॉट हैव कलर ब्लाइंडनेस ये आखिरी के इसके ऊपर का क्वेश्चन है काय के कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है इस बात को मैं हिंट्स देते जा रहा हूं इसलिए मेरा वीडियो देखना उसके बाद आपके ध्यान में आएगा ये यश हैव नो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीज वाइफ ऑल्सो डज नॉट हैव कलर ब्लाइंडनेस देन हाउ मच परसेंट ऑफ हिज सन विल कलर ब्लाइंड ये ऑप्शन जीरो परसेंट बी ऑप्शन ट्वेंटी फाइव परसेंट सी ऑप्शन हंड्रेड परसेंट डी ऑप्शन जीरो परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट ये आपको इसमें का ऑप्शन चूज करना है ध्यान में रखना है एक या वॉट इज दी सीनो नेम ऑफ हिमोफिलिया वॉट इज वॉट इज दी सीनो नेम ऑफ हिमोफिलिया ये ब्लीडर्स डिसीज बी रॉयल डिसीज सी ए एंड बी बोथ डी नन ऑफ दीज सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी है क्योंकि एकदम हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं इमेजिनेशन करते हैं और एकदम चिल्लर क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाता है इसीलिए अगर मैं बैठ के आधे एक घंटे में दो घंटे में बीस क्वेश्चन निकाल सकता हूं तो मेरा हर स्टूडेंट आराम से दस क्वेश्चन निकाल सकता है अगर हर स्टूडेंट ने दस क्वेश्चन मेंडेल के ऊपर निकाले तो मेरे इसमें क्लास में करीबन जो स्टूडेंट है पचास साठ तो उनके छह सौ क्वेश्चन बनेंगे और छह सौ क्वेश्चन अगर एक चैप्टर के ऊपर सभी नीट के स्टूडेंट बना देंगे तो मैं आपको बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख के देने को तैयार हूं कि किसी भी हालत में तुम्हारे बायोलॉजी के मार्क्स नब्बे प्रतिशत से कम नहीं आएंगे ताकि मैं आपको फीस वापस दे सकू ठीक है इसके बाद नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन है फेल्यूअर ऑफ मिओसिस फेल्यूअर ऑफ मिओसिस फेल्यूअर ऑफ मिओसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर म्यूटेशनल डिसऑर्डर नन ये क्वेश्चन आपको सोचना है कि अगर मिओसिस फेल होता है तो कौन सा डिसऑर्डर बनेगा मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होगा म्यूटेशनल डिसऑर्डर होगा या इसमें का कुछ भी नहीं इसके बाद आखिरी का क्वेश्चन है डिलीशन ऑफ वन ट्रिपलेट माने तो एक ट्रिपलेट का डीएनए का मैंने स्टार्ट कर दिया बेटा जीन इस क्वेश्चन के साथ जीन माने तो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर की मैंने न्यू रख दी उसके साथ कड़ी जोड़ दी ठीक है ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी कड़ी उसके साथ रहेंगी नीट में आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना इसीलिए वीडियो बनाया नहीं तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मैं आपकी इसमें डाल सकता था ठीक है ये पक्का ध्यान में रखना है डिलीशन ऑफ वन ट्रिपलेट और जीन और फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोथ ए एंड बी डी नन ऑफ दिस ऐसे बीस क्वेश्चन बनाए इसके सिर्फ अल्फाबेट मे को पर्सनल नंबर के ऊपर आप सभी स्टूडेंट मैं एक एक आपके फोन नंबर वाले स्टूडेंट जो है जो नीट के इसमें रजिस्टर्ड है मेरे पास उनके सभी के नंबर है मैं एक एक जांचूंगा कि किसने किसने मे को भेजा है जिसका नहीं आएगा उसके घर पे पक्का कल शाम तक फोन आएगा क्योंकि शाम तक आपको ये करना है ठीक है कल नहीं सॉरी परसों तक परसों सुबह में बराबर सुबह आठ नौ दस बजे के करीबन मैं फोन करूंगा इसीलिए पक्का ध्यान में रखना है वीडियो को केयरफुली ऑब्जर्व करना है इसीलिए वीडियो बनाए अभी आपका मेंडेल चैप्टर खत्म हो गया कल से आपका जीन चैप्टर स्टार्ट होगा गुड इवनिंग